மாணவர்களை பயண வகுப்பு இயற்பியல்ல நாம வந்து அழகு நாள் வேலையாற்றம் மற்றும் திறனை பார்த்துருந்தோம் சோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்னைக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ் சோ இதுல ஒரு மூணு டாபிக் இருக்கு இந்த மூணு டாபிக் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணா இந்த யூனிட் வந்து ஓவர் யூனிட் போர் சோ அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம அஞ்சா யூனிட்டா பார்த்தோம் சரிங்களா ஓகே இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா முழு மீச்சியற்ற மோதல் அதாவது பெர்ஃபெக்ட் இன்னலாஸ்டிக் பொலியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஆல்ரெடி போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலாஸ்டிக் பொலியூஷன் ஒன் டைமேஷன் பார்த்தோம் சோ அதுல இம்பார்ட்டண்டான ரிசல்ட்னா என்ன லேசா ரீகால் பண்ணிடுமா மோதல்கள் அப்படிங்கிறது திருப்பி திருப்பி எழுதணும் போதுதான் அது உங்க மைண்ட்ல அப்படி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஃபர்தரா யூஸ் ஆகும் ஓகே அண்ட் மூமெண்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்துச்சு ரைட்டா சோ பைனல் வெலாசிட்டி வி ஒன் வி டூ அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு டேம் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் வி ஒன் என்னது வி டூ பிளஸ் யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேம் வி டூங்கிறது யூ ஒன் பிளஸ் வி ஒன் மைனஸ் யூ டூ அப்படிங்கிற இந்த டேம் நம்மளுக்கு வந்துச்சு அப்படிதான் முடியும் <laughs> Minus M2 divided by M1 plus M2 into U1 plus this is the same equation. This is the same important equation. If you have a very simple equation, it is very simple. If you have a very simple equation, you can learn the first time. I mean V2. V2 is the first time. 2 M1 plus M2 divided by M1 plus M2 into U1 plus M1 plus M2 into U1 plus M1 plus M2 into U1 plus M2. M2 minus M1 divided by M1 plus M2 into U2. That's why we have the term. If we have a case 1, case 2, case 4, case 3, case 4, 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 case இது ஒரு கேஸ் கேஸ்ல என்ன மாத்தோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் ரெண்டு பாடியும் சேம் மாசம் தான் ரெண்டு பொருளும் சேமான நிறை தான் ஆனா செகண்ட் பாடி வந்து ரெஸ்டர் அதாவது யூ டூ சிகிட் ஜீரோ அப்போ இன்ஷியல் வாலாசிட்டி பைனல் வாலாசிட்டி கேஸ் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைட்டர் ரொம்ப ரொம்ப லேசான இது எம் டூ வந்து கொஞ்சம் ஹெவியரா இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கும் போது இன்ஷியல் வாலாசிட்டி பைனல் வாலாசிட்டி அது நம்ம சும்மா சின்ன படம்லாம் போட்டோம் கேஸ் போர் என்ன பார்த்தோம்னா எம் டூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைட்டு எம் ஒன்னு கம்பேர் பண்ண முடியும் சோ எம் டூ லேசா இருக்கும் எம் ஒன் வந்து பெருசா இருக்கும் அப்படிதானே சோ அப்படி இருக்கும் போது இன்ஷியல் வாசிட்டி பைனல் வாசிட்டி என்ன அப்படிங்களா இம்பார்ட்டன்ட் கேசஸ் பார்த்தோம் இப்போ இத பைமர்ல கேக்குறாங்க அதாவது இன்னொரு எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ஒன் டைமென்ஷன் ஒரு பரிமாண மீச்சு முதல்னா எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா கேஸ் எழுதாம இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் சாரி மூமெண்டம் அது வரைக்கும் மட்டும் எழுதுவாங்க அப்படி கிடையாது கேஸும் எழுதணும் பட்டு அதுதான் நீங்க நிறைய தடவை படிச்சு அதை ஹீட் மாதிரி எடுத்து குயிக்கா அதை வந்து நீங்களே நிறைய மட்டும் என்ன பண்ணிக்கணும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே ஒரு இருபது நிமிஷத்துல அந்த கொஸ்டின் எழுதுற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கணும் அதுக்கு நீங்க நிறைய தடவை படிச்சு டக்கு வி ஒன் ஓகே ரைட் எந்த இடத்துல தப்பு வந்துட ஒரு இடத்துல ஓகே இது என்ன வரும் வி ஒன் வருமா வி டூ வரும் இப்படின்னு நீங்க ஒரு என்ன சொல்றது ஸ்டாப் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து உங்களால டைம் எடுத்து அதனாலதான் நீங்க திருப்பி திருப்பி பண்ணணும் சோ இருபது நிமிஷத்துல அந்த கொஸ்டினை எழுதுறதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகலாம் ரெண்டாவது நாள் ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஆகலாம் அப்புறம் இருபத்தஞ்சு இருபது அப்படிங்கிற மாதிரி கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் ஈஸி சரியா ஓகே சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா இன்னலாஸ்டிக் பொலியூஷன் அப்படிங்கிறது பெர்ஃபெக்ட் இன்னலாஸ்டிக் பொலியூஷன் அப்படிங்கிற பெர்ஃபெக்ட் இன்னலாஸ்டிக் பொலியூஷன் ஓகே இனிய பெர்ஃபெக்ட்லி இன்னலாஸ்டிக் ஆர் கம்ப்ளீட்லி இன்னலாஸ்டிக் பொலியூஷன் த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டிக் டுகெதர் பெர்மனன்ட்லி ஆப்டர் பொலியூஷன் சச் தட் தே மூவ் வித் காமன் வெலாசிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தமிழ் சொல்லிட்டு 
முழு மீச்சேற்ற மோதலில் பொருட்கள் மோதலுக்கு பிறகு ஒரு பொதுவான திசை வேகத்தில் இயங்கும் வகையில் ஒன்று ஒன்று நிரந்தரமாக ஒட்டிக் கொள்கின்றன அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் நம்ம பஸ் பாகுவோம் இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம் சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு கார் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவேன் நான் வந்து மாடியில இருந்து ஒரு பபுள் கார் இல்ல களிமண் எதையோ ஒன்னு தூக்கி வீசுறான்னு இதுக்கு ஒரு விளாசில போவோம் அப்படிதான் இப்படி ஒரு விளாசில போவோம் இந்த கார் ஒரு விளாசில வருது இந்த பபுள் காமோ இல்ல இந்த களிமனா போய் பாத்தீங்கன்னா இதுல போய் பட்டுட்டு அப்படின்னா ஒட்டிக்கணும் ஒட்டிட்டா அப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பபுள் காம் இந்த கார் கூட ஒட்டிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு காமனான விளாசில போவோம் ரைட்டா ஏன்னா இதுக்குன்னு தனியா விளாசிட்டு கிடையாது ஒட்டிக்கணும் ஸ்டிக் டூ கதர் சோ இதான் நம்ம இங்க பாக்க போறோம் பெர்பெக்ட் இன்வர்ஸ் பொசிஷன்ல நம்ம வந்து அந்த ஆப்செக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக் டூ கதர் ஆஃப்டர் பொசிஷன் மோதலுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து பெர்மனா ஒட்டிக்கிறது ஒட்டின பிறகு காமனான விளாசிட்டு போகுது ஒரு பொதுவான திசைவத்தில் அந்த பொருட்கள் போய்கிறது ஏன்னா அது ஒன்று ஒன்று ஒட்டி குடிக்கும் சரியா இதைதான் நம்ம வந்து எல்லா ப்ராடக்டா பார்க்க போறோம் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு மாஸ் அப்படின்னு நம்ம வைக்க போறோம் இதுதான் இரண்டு நேரங்கள் எப்போ வைப்போம் எம் ஒன் மற்றும் எம் டூ இந்த ரெண்டு பொருட்களுமே பாத்தீங்கன்னா இப்படி வருது இது எம் ஒன் இது எம் டூ இதுக்குன்னு ஒரு விளாசிட்டு இருக்கும் யூ ஒன் இதுக்குன்னு ஒரு விளாசிட்டு இருக்கும் யூ டூ இது வந்து மோதலுக்கு முன் சரியா பிஃபோர் பொலிஷன் ஓகே மோதிட்டு அப்படின்னு நான் இப்படி அம்பு குறி எப்பவும் போறது சரியா மோதன பிறகு என்ன அதுவும் பாருங்க ரெண்டுமே ஒட்டிக்கும் ரைட்டா எம் ஒன் எம் டூ இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப விளாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு தனித்தனியா விளாசிட்டு ஒரே ஒரு விளாசிட்டி அந்த விளாசிட்டி பீப் இவ்வளவுதான் இதுதான் கொலிஷன் முழு நீச்சற்ற மோதல் ஓகேவா சோ இந்த ரெண்டு பொருட்களும் மோதலுக்கு முன்னே யூ ஒன் மற்றும் யூ டூ என்ற தொடக்க திசைகளுடன் இயங்கி இருக்குது these two objects have masses m1 and m2 and their velocity u1 and u2 their initial velocity okay ma sir ipo modalukku piragu after the collision the common velocity v seriya poduvana thesai vegam v apdingra indha idula odu podu okay ipo idhukku expression nadumen modalin podu nerkottu undam maatchapadamal ulladal nerkottu undana enna endam idu modudu modi pathina vera engi podu nalla parunga modi vera engi podu ரெண்டு பேரும் ஒட்டிக்கிறதா அதனால நேர்கோட்டு வந்தோம் அப்படி நேர ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போகுது சோ சின்ஸ் த லீனியர் மூமெண்ட் இஸ் கன்சர்டு டூரிங் பொசிஷன்ஸ் லீனியர் மூமெண்ட் வந்து கன்சர்டா இருக்கு சரியா மாறாமல் இருக்கு ஓகேவா அதனால நான் ஈக்குவேஷன் அளவு பொதுவா மூமெண்டம் அப்படின்னா என்ன அளவுங்க எம் இன்டி பி அப்படிங்கறது ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் சோ நம்ம வெலாசிட்டி யு ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இதுக்கு மூமெண்டம் பாத்தீங்கன்னா என்ன வருவீங்க எம் ஒன் யு ஒன் இப்படி ஏன் வச்சுக்கோங்க இதோட மூமெண்டம் எம் ஒன் யு ஒன் இதோட மூமெண்டம் என்ன எம் டூ மாறவே <laughs> சோ இதுதான் பெர்ஃபெக்ட் இன்னர்ஜி கொலிஷனுடைய ஒரு மூமெண்டத்துடைய இந்த லீனி மூமெண்டத்துடைய பார்க்கலாம் பட் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா இந்த வெலாசிட்டி பார்க்கணும் பைனல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிற இந்த இறுதி திசைவத்தை பார்க்கணும் ரைட்டா ஏன்னா இது எந்த திசைவத்தை போகுது ஏன்னா இது நம்மளுக்கு தெரியும் யூ ஒன் யூ டூ நம்ம இந்த திசைத்தை போகுதுன்னு சொல்லிடுறோம் சோ மோதனுக்கு அப்புறம் என்ன திசைவத்தை போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கறோம் சோ அதுக்குதான் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறோம் இதை அழிச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கோங்க சரியா இப்போ காமன் வெலாசிட்டி நான் அந்த ஃபார்முலாவை உங்களுக்கு எழு எழுதி சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன் ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் ஏன்னா இவ்வி தான் தேவை வீய ஒரு சைடை வச்சுட்டு இது ஃபுல்லா என்ன செய்யறோம் இங்க வந்துடும் கீழே வந்துடும் அதனால நான் என்ன பண்ணீங்கன்னா எம் ஒன் யூ ஒன் பிளஸ் எம் டூ யூ டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அவ்வளோதான் சோ இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காமன் வெலாசிட்டி பொதுவான திசையத்தோட வேல்யூ எடுத்துடும் சோ இந்த ஃபார்முலா எம் ஒன் எம் டூ அண்ட் யூ ஒன் யூ டூ எல்லாத்தையும் போட்டீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பொதுவா நான் இதுதான் நான் பிசிக்ஸ் அதான் சொல்லுவேன் நீங்க ஒரு டாபிக் படிக்கீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கடுத்து ஒரு அதை ரிலேட்டட் சம் கொடுப்பாங்க எல்லா டா எல்லா டாபிக் கொடுக்கட்டாலும் இம்பார்ட்டன் டாபிக் அதுக்குதான் ரொம்ப கொடுப்பாங்க சோ நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு டாபிக்கை படிச்சோம்னா அது கீழே இருக்கிற சம்ம உடனே செஞ்சு பார்த்தோம் அப்பனா தான் உங்களுக்க
So first question, Munju. So Munju, that's all. Me. Second question, Park. Loss of kinetic energy in perfect inelastic condition. If we look at that, loss of energy. That is the equator. Kila pe. Abhiya. Hey, buddy. Come on, man. I'll stop you. Let's do it. Move each other more. मोदी अंदर मुलिया சோ இத நீங்க பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லைக் நீங்க இப்படி ஒரு கார் பேட்டர்ன்னு சொல்றாங்க நான் ஒரு பபிள் காம் சொல்றேன் அந்த பபிள் காம் பாடும்போது அது என்ன இருக்கும் மேபி ஒரு சின்ன சவுண்டா மேக் பண்ணலாம் அப்ப அந்த சவுண்ட் எதனால வருதுன்னா அந்த ஈக்கட்டர் இல்ல ரைட்டா இது வேற ஒரு பார்ட்டிகிள் வேற ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒன்னு பண்ணும்போது அது வந்து ஒளி லைட்ட கொண்டு வரலாம் சில இது ஹீட்ட கொண்டு வரலாம் மோதும் மோதும் சரி இந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும் சோ இந்த மாதிரி வேறு வகையான ஆட்டர் ஏனா இதுவும் ஆட்டர் தான் ஒளியும் சரி ஒளியும் சரி வெப்பம் சரி ஒரு ஆட்டர் Light, sound, heat, la. It is another form of energy. So, ये काट रहा है ना ये आठ लगा मार्च मार्च पड़ गया थे, okay? चल, इप्पो जा चल रहा है, इप्पो मोड़ लग के मुन अपने इंगेर वो ये काट लग मार, अंदर मोत्ते ये काट ला ना ये ना पड़ी गया ना K E one अभी ना चल, K E I E ना चल, चल रहा है, one लगा one तब पला K E one K E two में चला, हम बुक ला K E I E चल रहा है ना ना K E I E ना चल मुझी लास एनर्जी मोदी 
மோதலுக்கு பின் இதுல கைநாடிக் எனர்ஜி நம்ம கே இ எஃப் வச்சிருந்தோம் இதுல நல்லா பாத்துக்கோங்க மோதலுக்கு பின் வந்து ரெண்டுமே மாச இருக்கும் ஆனா வெலாசிட்டி இருக்காது கரெக்டா ஒரே ஒரு வெலாசிட்டி இருக்காது தனித்தனி வெலாசிட்டி இருக்காது ஒரே ஒரு வெலாசிட்டி இருக்காது சோ இத ஃபார்ம் எழுதும் போது ஆஃப் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டு பி ஸ்கொயர் அவ்வளவுதான் புரியுதா ரைட் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இந்த ஏ கட்டல எல்லாம் போய் பார்க்கறதுக்கு நான் வந்து டெல் கியூ அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே தெரியும் அதுதான் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னா டெல் கியூ அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் ஸோ நல்லா பாத்துக்கோங்க டெல் கியூ அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து வந்துருந்தா லாஸ் ஆஃப் கைனாடிக் எனர்ஜி அப்படிங்கும் போது டெல் கியூவை நம்ம எப்படி எழுத போறோம்னா கேஇ ஐல இருந்து கேஇ எஃப் நம்ம கழிச்சா அடுத்தான இன்ஷியல இருந்து ஃபைனல கழிச்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது வரும் ஓகேவா சோ கேஇஐல இருந்து கேஇ எஃப் நம்ம வந்து இப்படி கழிச்சாதான் வரும் ஓகே இப்போ கேஇ ஐ என்ன எழுதுறோம் பாருங்க ஆஃப் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆஃப் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் ரைட் மைனஸ் கேஇ எஃப் என்ன ஆஃப் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ வி ஸ்கொயர் சரியா உங்களுக்கு தெரியாட்டாலும் நீங்க அது நான் சொல்றதுனால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இது போட்டாச்சா இன்னும் இருக்கு என்ன என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டெல் கியூடைய வேலை கண்டுபிடி இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படிதானே சோ சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அதாவது புக்க பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இக்வேஷன் எழுது அப்படின்னா நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னா லாஸ்டா பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இக்வேஷன் அந்த இக்வேஷன் அதாவது போனதுல பார்த்தா பெர்ஃபெக்ட் இன்னால் சொல்லிச்சுன்னா பி சொல்லிட்டு எம் ஒன் யு ஒன் பிளஸ் எம் டூ யு டூ பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இந்த எக்யூஷனை சப்சி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல சப்சி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டெல் கியூட இன்னும் ஒரு சிம்பிளிஃபை ஃபார்ம் கரெக்டான ஃபார்ம் பார்த்தோம் சரியா ஸோ அதை நம்ம வந்து சப்சி பண்ணலாமா இதை ஃபுல்லாக அழைச்சிக்கோங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா திருப்பியும் அந்த இதெல்லாம் எழுத போறேன் டெல் கியூடைய ஃபர்ஸ்ட் இக்யூஷன் எழுதிக்கிறது டெல் கியூ வந்து என்ன வந்துடும்னா ஆஃப் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆஃப் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டு வி ஸ்கொயர் ரைட் சைட்ல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா பியோடைய அந்த இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சதா இங்க நிலை முன்னாடி போன டாபிக்ல பார்த்தது எம் ஒன் யூ ஒன் எம் டூ யூ டூ டிவைட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இந்த இக்வேஷன் தான் நம்ம இந்த இந்த பியில சப்ஸ் பண்ணோம் சம்புக்குரிய போட்டிருக்கேன் ஒரு புரிய இருக்காண்டி எல்லாத்தையும் அப்படியே விளையலாம் போட்டு என் பேப்பர்ல எழுதும் இந்த மாதிரி இல்லை நான் இதுல இருந்து என்ன பண்ண போறேன்னா பாருங்க ஜஸ்ட் இதை எழு அப்படியே எழுதி ஸ்கொயர் போட்டுருக்கேன் நான் வீக்கு பேர்ல போனோம் சும்மா வீ எழுதிட்டு இப்படி போட்டுருக்கேன் மொத்தமா புரியுதுதானே இந்த ஸ்டெப்பு ஒண்ணும் இல்ல அவங்க பேப்பர்ல எழுதும் இப்படி இப்படி போட்டு வீ என்ன என்னன்னு எழுதிப்போம் நான் அதே அழிச்சுக்கிட்டு முடியும் இப்படி எழுதி சோ வீக்கு பேர்ல இந்த எம் ஒன் யூ ஒன் பிளஸ் எம் டூ முக்கியமா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் பண்ற ஒரே தப்பு என்னன்னா இந்த ஸ்கொயரை விட்டுருதாங்க வீக்கி கரெக்டா எழுதுதாங்க எழுதிட்டு டக்கு டக்குன்னு போட்டு ஆன்சர் பண்ணுறதுனா லாஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஒரு ஆன்சர் வராம இருக்கு பட் என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்கொயரை மறந்துடுறாங்க ஓகே ரைட் இதை இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் பெரிய ஒரு இதாக தான் வரும் பட் நம்ம சிம்பிளி பண்ணி தானே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்கொயர் இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஸ்கொயர் தனித்தனியாக போட்டு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கீழே பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துட்டு இந்த ஸ்கொயர இதுக்கும் வரும் இதுக்கும் வரும் நான் தனித்தனிங்க போட்டுருக்கேன் ஏன்னா ஏன் இதை போட்டோம்னா இது இது கேன்சல் பண்ணலாம் ஒரே மாதிரி டேம் இருக்கா இது வந்து ஒன்னு தான் பவர்ல இது டூ இருக்கு இப்போ கேன்சல் பண்ணா ஒன்னு வரும் அது தெரியுதுன்னா நான் சொல்றேன் இப்படி வந்துடும் ரைட்டா ஸ்கொயர் தனித்தனியா போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பு உடனே கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்க பாருங்க கேன்சல் பண்றது அமைக்கேன் இதுவும் இந்த இதுதான் இப்படி மொத்தமா கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க மறந்துடுவீங்க இப்படியும் இப்படியும் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஒரே ஒரு இது இருக்கும் சரியா சோ
சரியா இந்த டேம் நான் பார்த்துச்சு அழிக்க அழிக்க வேண்டியிருக்கு கரெக்டா சரி இப்போ நான் அந்த டேம் அழைச்சிட்டு இந்த மேல ரெண்டு ஸ்டெப் ஒன்னு அழைச்சிருக்கேன் இந்த டேம் தான் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்து வச்சுக்கோம் ஓகே சரி இது வந்து கேப் விட்டுருக்குனா உங்களுக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குன்னு போட்டுக்கலாம் அந்த டேம் அழிச்சனால அப்படி போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்ப இந்த டேம் பாத்தீங்கன்னா ஏ பிளஸ் வித ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏ பிளஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் நினைத்தோம் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபின்னு வரும் அடுத்தானே சோ நான் என்ன பண்றேன்னா பாருங்க இந்த இடத்துல அதை மட்டும் தனியா உங்களுக்கு சொல்றேன் வந்துட்டு <laughs> M1, U1, M2, U2. அப்படின்னா இந்த மூணு இதுலயும் ஆஃப் ஆக ஆரம்பிச்சோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா மட்டும் மத்தவங்க மைனஸ் கீழே உள்ளது எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ தான் வரும் போட்டுடலாம் மேல உள்ள இவ்வளவு பெரிய டேம் வரும் சோ மைனஸ் வந்து காமனா எல்லாத்துக்கும் உண்டானது சோ அப்படிதான் பிராக்கெட் போட்டு தான் போகணும் எப்படி ஏ பிளஸ் வீத கோர்ஸ் கார்லாம் மாத்தணும் அப்படின்னா பிராக்கெட் லாஸ்டா பி ஒரு காமனான பிராக்கெட் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த எம் ஒன் எம் டூ கிராஸ் ப்ராடக்ட் இப்படி டிவைட் போய் அப்பதான் ஹோல் பவர் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அப்படின்னு கொண்டு வர முடியும் சரிதான் ஹோல் பவர் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ கொண்டு வந்துட்டு நான் அதை காமனா வெளியில எடுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம டக்கு டக்குன்னு போட்டுலாம் அடுத்தானே இந்த எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூவை டோட்டலா மல்டி பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் நான் தனித்தனியா போட்டுலாம் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அடுத்தானே ரெண்டாவது டேம் என்ன வரும் எம் டூ இன்டு யூ டூ ஸ்கேர் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு டேம் வரும் மைனஸ் மைனஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டேம் மட்டும் தான் சோ இங்க இருந்தா எழுதுங்க எம் ஒன் ஸ்கொயர் யூ ஒன் ஸ்கொயர் எம் டூ ஸ்கொயர் யூ டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் இந்த மாதிரி டூ எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் யூ டூ அப்படிங்கிறது இந்த டேம் வந்துட்டு நான் எம் ஒன் எம் டூ கிராஸ் ப்ரொடக்ட் பண்ணி அதை காமனா எடுத்தேன் அதனால இங்க வந்துட்டு ஓகேவா சோ இங்க உங்களுக்கு புரிய காண்டி இந்த ஸ்டெப்ல தனித்தனியா போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேம்ல வராது இந்த டேம் சோ இந்த டேம்ல பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அப்படின்னு வருதுனால தனித்தனியா நம்ம மல்டி பண்ணும் சோ இத பாருங்க பஸ்ட் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் இன்டு எம் ஒன் அப்படின்னு என்ன வரும் எம் ஒன் ஸ்கொயர் யூ ஒன் ஸ்கொயர் அப்படி வருமா பஸ்ட் எம் ஒன் மல்டி பண்ணி பாருங்க எம் ஒன் ஸ்கொயர் யூ ஒன் ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த எம் ஒன் இங்க மல்டி பண்ணும் அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருமா இப்ப இந்த டேம் நான் உள்ள வந்து மல்டி பண்ணதுனால இந்த டேம் வந்துட்டு எம் ஒன் எம் டூ இன்டு யூ ஒன் ஸ்கொயர் அப்ப இந்த டைம் போவோம் இதை எடுத்துறது இதை திருப்பி நான் பெருசா எழுதுவேன் பட் உங்களுக்கு புரிய காண்டி போனா எப்படி மல்டி பண்ணதுக்காண்டி பார்க்கேன் 
அது மாதிரி இந்த சைடு மல்டி பண்ற எம் டூ எம் ஒன் அப்படின்னா பிளஸ் எம் ஒன் எம் டூ யூ டூ ஸ்கேர் அடுத்து எம் டூ இன்ட்டு எம் டூ அப்படின்னா எம் டூ ஸ்கேர் யூ டூ ஸ்கேர் அப்படின்னு இந்த டேம் வந்துச்சு பெருசாலும் நம்ம அந்த டைம் தான் வெளியே வந்துருக்கும் அப்படின்னு பெருசா அழிவு அப்புறம் இந்த டேம் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் உள்ள கொண்டு எல்லாத்துக்கும் போடுறேன் ஏன்னா மைனஸ் கழிக்க வேண்டிய நம்ம ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் அதனால மைனஸ் உள்ள வரும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் கொண்டு போடும் போது எம் டூ ஸ்கொயர் யூ டூ ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் உள்ள கொண்டு போது மைனஸ் டூ எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் யூ டூ அப்படிங்கிற இந்த டேம் வந்து மைனஸ் கொண்டு நான் உள்ள கொண்டு போட்டேன் சரியா சரி இந்த ஸ்டாம்ப் தான் அழைச்சிருக்கேன் பைனல் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வந்தாச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் காமனா இருக்கோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுதானே எம் ஒன் யூனியன் ஸ்கொயர் இங்க இது பிளஸ் இது மைனஸ் அப்ப இது இது கேன்சல் ஆயிடும் நம்ம கேன்சல் பண்றதுனால அப்படியே சிம்பிள் பண்ணிட்டு ஈஸி அடுத்து எம் டூ ஸ்கொயர் யூ டூ ஸ்கொயர் இங்க பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் எம் டூ ஸ்கொயர் யூ டூ ஸ்கொயர் இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரைட்டா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் ஸ்கொயர் இங்க எம் ஒன் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு ரெண்டு பேரும் சேம் இல்ல அதனால யூ ஒன் ஸ்கொயர் யூ டூ ஸ்கொயர் சில பேர் இதையும் தப்ப போடுறாங்க இது பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ எம் ஒன் M2 அப்படின்னு <laughs> எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் எம் டூ எம் ஒன் எம் டூ அதனால அதான் காமனா எடுத்துக்கலாமா சோ காமனா எடுத்தா இப்படி காமனா எடுக்கிறதுக்காண்டி இப்படி போட்டுருங்க எம் ஒன் எம் டூ எடுத்தா யூ ஒன் ஸ்கொயர் இதுல பாத்தீங்கன்னா யூ டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இங்க எம் ஒன் எம் டூ காமனா எடுத்தேன் சோ இதை கேன்சல் பண்ணிடும் அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் டூ அப்படின்னு மட்டும் வரும் இப்படி வருதா இது நல்லா பாத்துக்கோங்க a square plus b square minus 2ab formula irukum a square minus uh, a square plus b square minus 2ab a square indha mari or term vandha nama enna panuvom idu a square plus b square minus 2ab appadina a minus b the whole square yavar ka a minus b the whole square da a square plus b square minus 2ab appo idu appadiye nama enna pannalam a minus b the whole square formula potalam adutha a minus b the whole square na u1 minus u to the whole square a minus b the whole square one will put it right now now we will skip this term in the book this is the last step we will skip this step we will skip this step we will skip this step but I will tell you that you will see the screen we will skip this step 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 this is the final step இந்த டேம் என்ன டேம் எல் கியூ அதாவது எவ்வளவு ஆற்றல் இழந்திருக்கு நம்ம பாத்திருக்கோம் லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி மோதலுக்கு முன்னும் சரி மோதலுக்கு பின்னும் சரி மோதலுக்கு முன்னோடி உள்ள ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜில இவ்வளவு கைனட்டிக் எனர்ஜி வேஸ்டா போயிருக்கு வேஸ்டா அப்படின்னா இழப்பு சரியா அது வந்து ஒளியாவோ சவுண்ட் ஆவோ லைட் ஆவோ ஹீட் ஆவோ வெப்பம் ஆவோ போயிருக்கு சோ அந்த டேம் தான் இது ஒன் பை டூ எம் ஒன் எம் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இங்க எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ போல் சார் நம்ம புக்ல என்ன பண்ணிப்பாங்க அதாவது மீச்சு அழிப்பு போனாங்க
இந்த சைடு ஃபுல்லாமே டெல் கியூ தானே இந்த சைடு மட்டும்தான் அவன் எவ்வளவு பெரிய டான்ஸ் போட்டோம் ஒண்ணும் இல்லை இது நீங்களும் பாக்க பண்ணலாம் அப்படியே கொஞ்சம் எந்த இடத்துல ஸ்கொயர் வரும் எந்த இடத்துல மிஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போதும் எல்லாமே நீட்டா வந்துடும் கரெக்டா கேன்சல் பண்ணிட்டு கரெக்டா அந்த மைனஸ் சைனும் எல்லா பக்கமும் பண்ணணும் சில பேர் மைனஸ் இது மட்டும் கொடுப்பாங்க மத்த இதெல்லாம் பிளஸ் பண்ணுவது அடிக்க முடியாம இருப்பாங்க சில பேர் ஸ்கொயரா ஒழுங்கா போட்டுருக்காங்க ஓகே இதை ஃபுல்லா அழிச்சிருக்கேன் மீச்சி அழிப்பு கொடுக்கணும் போய் சொன்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏன்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பாலை போடுறோம் உதாரணத்துக்கு ரப்பர் பால் இன்னொன்னு வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் சரியா ரப்பர் பால் பிளாஸ்டிக் பால் அப்படின்னு ரெண்டு நாள் வச்சிருக்கேன் சரியா பிளாஸ்டிக் பந்து ரப்பர் பந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இதெல்லாம் கீழே போட்டோடனே அப்படி தரையில இருந்து துள்ளி வரும் அது நம்ம பாத்துக்கோம் எது நல்லா துள்ளுவோம்னா நீங்க அழகா சொல்லுவீங்க ரப்பர் பால் தான் சார் நல்லா துள்ளுவோம் பிளாஸ்டிக் பால் துள்ளாது அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா நம்ம சொல்லிடும் நம்ம பிசிக்ஸ் படிச்சனால அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அதுக்குதான் இந்த டாபிக் Suppose we drop a rubber ball and a plastic ball on the same pole, the rubber ball will bounce back higher than the plastic ball. If you go to this place, the rubber ball and plastic ball are here. If you go to this place, the rubber ball is here. Right? This is the floor. So, if you have a rubber ball and a plastic ball, if you have a rubber ball, if you have a rubber ball and a plastic ball, you can see it. Why? You can ask a question. பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்னால எப்படி போட்டுக்க ரப்பர்னால எப்படி போடுங்க புரிய இருக்கட்டி நம்ம புக்ல போல இப்படி புரிய இருக்கு கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இது கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் ரப்பர் சரியா சோ இந்த லாஸ் இது லாஸ் தானே அது லாஸ் சோ இந்த லாஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு தான் பிளாஸ்டிக் தான் அதிகமா இருக்கு ரப்பர் பால் எலாஸ்டிக் பால் இது ரொம்ப லெஸ்ஸரா இருக்கு அதனால அதுக்கு எனர்ஜி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான எனர்ஜி இருக்கா அந்த எனர்ஜியோட அது மேல வரும் இது இழந்துறதுனால இந்த சவுண்ட் பிளாஸ்டிக் பால கீழே போட்டீங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் வருது அதெல்லாம் வருது அப்ப இலக்காட்டு நிறைய இழந்துரும் சோ அதனால அவ்வளவு தூரம் மேல இருக்கும் Okay. The amount of kinetic energy after the collision of two bodies in general can be measured through the dimensionless number called coefficient of restitution, COR. That is, more than the most important thing is that if you want to make a difference, you can make a difference between the two bodies. That is, if you want to make a difference between the two bodies, ரெண்டு பால் இருக்கு இப்படி மோதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லனா ரெண்டு செங்கல் இருக்கு மோது கார் எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் சோ மோதலுக்கு பிறகு அதோட ஏற்காட்டோட மதிப்பு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது மெசர் பண்ணதுக்கு ஒரு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேம் தான் சிஓ ஆர் அப்படிங்கிற கொயஷனா ரெசல்யூஷன் தமிழ்ல மீச்சலிப்பு போறாங்களா இல்லையா சோ பாத்துக்கோங்க இதை திருப்பி சொல்றேன் மோதலுக்கு பிறகு இரு பொருட்களின் ஏற்காற்று மதிப்பினை நம்ம எங்கன பார்த்தோம் எம் ஒன் எம் டூ அப்புறம் மோதலுக்கு பிறகு எம் ஒன் எம் டூ மொத்தம் அந்த ஒரு ஏற்காட்டில் எப்படி இழந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு மெசர்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த மெசர்மெண்ட் தான் இது வந்து ஒரு டைம் பரிமாணமற்ற பண்றாங்க இந்த டேம் இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விலகும் திசை வேகம் விலகும் திசை வேகம் அப்படின்னா மோதலுக்கு பின் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு பேரும் மோதலுக்கு அப்புறம் விலகு அதோடைய திசை வேகம் விலகுது மோதலுக்கு முன் அப்படின்னா நெருங்கும் திசை வேகம் இது மோதலுக்கு முன் இதுதான் இ இந்த கொயிஷன் ஆர் ரெசிபிஷன் இந்த டேம் யூஸ் பண்ணிதான் இது பண்ணுவாங்க மீச்சல் இப்படி போனோம் அப்படின்னு சோ விலகும் திசை வேகம் அப்படின்னா பி டூ பி ஒன் அப்படிங்கிற வந்துடும் சரியா அதனால மைனஸ் போடுறீங்க விலகும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி நெருங்கும் திசை வேகத்துல பாத்தீங்கன்னா யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ யூ ஒன் யூ டூனா முதலுக்கு முன்னுள்ள திசை வேகம் தெரியும் பி ஒன் யூ டூனா முதலுக்கு பின் உள்ள பிஃபோர் கொடுச்சா ஆஃப்டர் கொடுச்சேன் சோ இப்படி போடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் மேல பாத்தீங்கன்னா பி டூ மைனஸ் பி ஒன் கீழே பாத்தீங்கன்னா யூ ஒன் மைனஸ் இந்த டைம் வச்சு நம்ம கண்டிப்பிக்கலாம் மீச்சி மோதலில் விலகும் திசை வேகமானது நெருங்கும் திசை வந்து சமம் என கிடைக்கப்பட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்டர்லைன் அண்டர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எலாஸ்டிக் பொலிஷ
we have obtained the velocity of separation idum velocity of approach idum equal inga elastic equation idu enga na munnadi irukke and topic ah nam padichanaley theriyum adha endha vidha yekkatrala ilappu illa appo momentum undathula maarpaadu illa nu paathom adanaala elastic equation la ipdi irukum seriya meechi modalla appo indha rendu term same na appo e la pathina neliyum v2 minus v1 kila pathina u1 minus u2 ரெண்டு பேருமே சேம்னா ரெண்டு பேரும் கேன்சல் ஆகி என்ன வந்துடும் ஒன்னு அப்ப இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் யாருக்கு அப்படின்னா மீச்சி மோதலுக்கு மீச்சி மோதலுக்கு மீச்சலிப்பு போனோம் எவ்வளவு மீச்சலிப்பு போனோம் இட் மீன்ஸ் நோ லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதனால இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சு அப்படின்னா மோதலுக்கு பிறகு இந்த வித எனர்ஜி லாஸ் ஒண்ணுதான் வந்திருக்கு ஏன்னா இதுவே ஒரு லாஸ் பத்தி பேசுறது அது பத்தி ஒண்ணுதான் வந்திருக்கு அதனால நோ நோ லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஏற்காட்டுல எந்த வித ஹெல்ப் இல்ல எந்த பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா மாதிரி மீச்சி குணகத்துல மீச்சு சாரி மீச்சி மோதல் சரியா எலாஸ்டிக் பொசிஷன் சோ த பாடி பவுன்சஸ் பேக் வித் சேம் கனடிக் விச் இஸ் யூஸ்வலி கால்ட் பர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக் சோ இந்த மாதிரி எந்த வித லாஸ் எனர்ஜி இல்லாதனால நீங்க பால ரப்பர் பால போட்ட உடனே என்ன எனர்ஜில வந்துச்சோ விழுந்துச்சோ அதே எனர்ஜியோட மேல விழுது அதனால ரொம்ப தூரம் வருது எந்த வித எனர்ஜி இல்லல்ல ரைட்டா இப்ப நம்ம காலையில போறோம் எந்த வித எனர்ஜி இல்லாம சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வரோம்னா எவ்வளவு ஒரு ஒரு சூட்டிப்பா இருக்கும் அப்படிதான் ஆனா நமக்கு அந்த எனர்ஜி லாஸ் ஆனாலும் நம்ம அந்த தூரம் எந்த ஒரு உண்மையான மோதலிலும் ஏற்காட்டுல எந்த வித இழப்பும் இருக்காம எல்லாம் இருக்காது கண்டிப்பா கொஞ்சமா இருக்கும் அதனால ஈயோட வேலை எப்பவுமே ஒன்னுக்கு ஈக்குவலா இருக்காம அப்படிலாம் இருக்காது கண்டிப்பா ஒன்னை விட குறைவாக இருக்கும் சோ இப்படி சொல்றாங்க சரியா புரியுதா ஒன்னை விட குறையா இருக்கும் இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு யூனிட்டி ஒன்னுக்கு எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்காது சம் மேபி இருக்கும் அப்படிங்க ஒன்னை விட குறைவாக இருக்கும் முழுமையான பிளாஸ்டிக் பந்தாக இருந்தால் அது மீண்டும் மேல் எழுந்தாது ஆகையால் மோதலுக்கு பிறகு அவற்றின் விலகும் திசை வேகம் சூழியாகும் எனவே நீச்சி அழிப்பு குணத்தை மதித்து ஈஸ் ஒரு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு சொல்றாங்க அதாவது நம்ம பிளாஸ்டிக் பால் எடுத்தோம்னா அது வந்து பெர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக்கா இருந்தா அது வந்து என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கூட மேல வரும் சரியா இட் வில் நெவர் பவுன்ஸ் பேக் அண்ட் தேர்போர் த செப்ரேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஜீரோ அப்ப என்ன தோம் அப்படி பட்ட உடனே அப்படி உட்கார்ந்துட்டு அப்படின்னு என்ன தோம் அதோட செப்ரேஷன் ஆஃப் வளர்ச்சி மோதலுக்கு பின்னு அதோட வளர்ச்சி ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்ப ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா பாருங்க மேல உள்ள டைம் ஜீரோ ஆயிடுச்சுனா அப்ப எல்லா டைமும் ஜீரோ ஆயிரும் இப்ப ஈஸி கூட ஜீரோ ஆகும் சரி இது யாருக்கு பெர்ஃபெக்டி பிளாஸ்டிக் ஓகே இன் ஜென்ரல் த கொஸ்டின் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் ஏ மெட்டீரியல் லைஸ் பிட்வீன் எங்க இருந்து எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இ இயோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணோட கம்மியா இருக்கும் அதே நேரத்துல ஜீரோட அதிகமா இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் பொதுவாக ஒரு பொருளுடைய மீச்சி பொருள் மீச்சளிப்பு கூடங்க இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சோ இதுல வந்து நீங்க ரெண்டனா நல்லா பாத்துக்கணும் அதாவது முழுமையான பிளாஸ்டிக் முழுமையான பிளாஸ்டிக் சரியா ஒன்றை விட குறையும் ஒன்றை விட குறையும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இத தனியா அது வச்சுக்கோங்க ஒன்றை விட குறையா இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் அப்ப மேல வராது அதே மாதிரி முழு அதான் மீச்சி மீச்சி மோதல் இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் பட் அது இல்லைன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மீச்சி மோதலுக்கு ஈச்சு கூட ஒண்ணு எலாஸ்டிக் கொலிஷன் சரியா எலாஸ்டிக் ஒண்ணு கொலிஷனா ரெசிட்டிக் ஒண்ணு இருக்கு இதுக்கு வந்து முழுமையான பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா என்ன பெர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு வரும் சோ அது வந்து ஒன்றை விட குறைவா இருக்கு அண்ட் இன்னொன்னு நம்ம வந்து எதுக்கு பார்த்தோம் ஈஸி கூட ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுதான் இப்ப இந்த பார்த்ததுலாம் இந்த ஒன்றை விட குறைவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை சொன்னோம் இது வந்து நான் திரும்பி வராது அப்ப அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பைனல் வாசிட்டி வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு செப்ரேஷன் வாசிட்டி அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் அதை வந்து லேஸ் அப்படி படிச்சுக்கோம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல போதும் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம வந்து மூணு டாபிக் எடுத்தோம் லாஸ்ட்ல மீச்செழிப்பு குணகம் ஒன்று பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு ஏற்காட்டுல இழப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்றதுக்கு தான் அது குணகம் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் முழு மீச்சற்ற மோதல் ஏற்பட ஏற்காற்றல் நம்ம பார்த்தோம் டெல்கியூ அப்படின்னு ஒரு பெரிய டெரிவிஷன் பார்த்தோம் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றாக
இந்த மீச்சு பிளே போடுங்க நல்லா கரெக்டா படுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஈங்கிறத டேம் எழுதிட்டு அந்த ஈங்கிறது எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதா பாக்குறோம் மீச்சி மோதலுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஈசி கூட ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீச்சி மோதல் எலாசி கொல்சன் எந்த வித ஆற்றலும் இழப்பது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா உண்மையான அது வந்து என்ன ஆனா இது வழக்கமாக முழு மீச்சி என்ன அந்த லைனையும் எழுதிக்கோங்க இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி பெர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக் முழு மீச்சி சரியா ஆனா ரியல் இதுல சம் எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் அதான் ஈ வந்து யூனிட்டிக்கு ஈக்குவலா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஒரு பால் வந்து முழுமையான ஒரு இதா இருந்ததுன்னா பிளாஸ்டிக்கா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து அதோட ஈ வந்து எப்படி இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க முழுமையான பிளாஸ்டிக் பண்ணா இருந்தா மீச்சர் பிகோன் அதை போட்ட மாதிரி ஈ சொல்லி இதுதான் ஓகே கிளாஸ் நிறைய செய்தா டவுட் எதுவும் இல்லைனா ஓகே கிளாஸ் நிறைய செய்தா வாழ்க பாரதம் வளர தமிழகம் நன்றி